gledati. Idiu. Šta gledam, šta gledam? Pa te lik sve rano igde bubnjava. Pa playback šta? Najče da bi moda band sve rano playback, brate, ima nevidljive bubnjave, šta ti je? Veš da ima dobož. Pa ima, ali to je da ti pomisliš da on to svira, u stvari svira palice. Ti si normal? Vidi i metalci furaju. Na to je očigledno je playback. Vidi ovaj svira gromovo. Moram da napravim ovo. Jedan momak Fića poželao je da lupa bubnjeve, ali imao je samo palice, a nije imao bubnjeve. A pošto Fića pravi stvari, ladno je napravio palice za bubnjeve bez bubnjeva. Evo. Hvala Zorane, tako je, napravio sam palice za bubnjeve koje se svirio bez bubnjeva, a evo i kako ona funkcioniša. Dakle, ovako bi izgledali ti nevidljivi bubnjevi kad bi bili i vidljivi. Ovdje bi bio kick, ovdje bi bio hi-hat, sa sve ovom pedalicom za otvaranje i zatvaranje. I ovdje bi bio dobuš. Prvi korak. Prvi korak je bio omogućiti očitavanje kretanja palice. Za to sam koristio akcelerometar, a onda sam napisao kod koji ove spajkove pretvara u signale udarca. Za kick, odnosno bas pedalu, sam postavio jednostavan piezo trigger i ušao fiogu u postolje, a za hi-hat pedalu ima ovaj taster koji otvara i zatvara činelu. Na palicama ima i ovaj taster koji trenutno služi tome da se bira da li će se triggerovati hi-hat ili dobož. Mislim 2020. svakako će neko da se triggeruje. To sve onda ide preko USB-a midijem u komp i tu možemo da biramo samplove. Ja sad sam zamenio samplove, a kao što sam obećao drugom glupom sebi koji misli da oni caraju sviraju na playback. Napravio sam da mogu da sviram gromove. Možete me zvati Thor. Šta ti, dečko, radiš? Inače, ovo nije prvi put da pravim elektronske bubnjeve. Do duše prvi pokušaj nisu bili baš bubnje, više su bili ovi kao piezo triggeri zalepljeni između onih gumenih sranja što zalepiš ispod stolice da ti ne gole patos. To sam bukvalno zalepio selotepom za dasku i to je šljakalo. Ali je zahtevalo da koristim ovaj usrani midi modul iz 93. koji pritom ima 7 kila. Druga verzija, ujedno i projekat koji me je podstakao da započnem ovaj kanal. Konačno se završio rad na svom elektronskom bubnju. Evo da čujete kako to sad zvuči. Ne, stvarno, evo. Ok, malo sam se zajebavao na prethodnom klipu, ali evo da čujete kako stvarno zvuči. Ne, ne, majke mi, evo. Ovu verziju smo zapravo koristili na svirci, samo što je 15 sekundi nakon što je bubnjer izašao iz kadra se desilo ovo. A i također morao sam da koristim ovaj tenkićan modula, pa sam rešio da napravim svoj značajno manji. Naravno ovo nema ni blizu sve mogućnosti kao original, ali bar mogu da unesem u klub bez da mi je bezbiđenje Kenja što nosim hladnom oružiju. Sad, ova versija je svakako samo prototip koji sam napravio za 5 dana i onda ignori se naredne 2 meseca, ali plan je da... Kako si sranjeno, vete? Oni li koji sviraju na playback? Motori. Znaš kako se zove bijelo dugno kad sviraju na playback? Kako? Playback! Dakle, ovo je samo prototip koji sam sklepao za 5 dana, nije nikakva finalna verzija. Ali, ako bude prilike razviću verziju koja će biti wireless bez svih ovih žica, imat će svetleće diodice na vrhu kad lupiš da znaš da si lupio, imat će midi velocity, odnosno mogućnost da razazna koliko si jako udario, i ako sve bude kako treba, tu verziju ćete moći da kupite. Nekoliko vas me je pitalo, vidjevši kod Kesića i kod mene na Instagramu, da li mogu da se kupe ovi bubnjevi. Ali kao što ste mogli da primetite, ima samo kick, doboš i hi-hat, i uz tome i dalje malo zajebavaju. Ali ništa strašno. Ništa oko čega se treba nervirati. Što se desilo? Ništa. 
da bih napravio napredniju verziju koja će imati fancy design i generalno više mogućnosti, treba mi dosta vremena, a i pare za razvoj. Osim toga, svaki od ovih projekata koje pravim na kanalu košta bar nekoliko desetina evra i zbog toga sam otvorio Patreon. Tamo između ostalog nudim ekskluzivni sadržaj, behind the scenes, onu aplikaciju iz epizode sa touchscreen synthesizerom, onu igricu sa krompirom i slične stvari koje ću tek praviti. Već sam dobio ogromnu podršku od vas u posljednjih nekoliko meseci, naprimjer dobio sam na korišćenju ovu rasvetu od jednog cara Baneta, hvala Bane, kao i ovu bosansku anime špicu od malopre. Dakle, vaša prijava na moj Patreon će mi pomoći da dalje razvijem ove bubnjeve i omogućiti mi prodaju istih, a pomoći će mi tako što ću da vas ispalim za sve što sam obećao i za sve pare da kupim čoko biskvit i budem srećen i debel. Hvala što ste pogledali ceo klip, ako želite da me podržite možete to da učinite preko Patreona, ako niste u mogućnosti svakako možete da bacite like, da se subscribe-ujete, kao i da podelite na Facebooku i na Instagramu. Znači ja ne mogu da naglasim koliko ti šerovi znače, pogotovo na Instagramu iz nekog razloga. Kad sam izbacio prošli klip, dosta vas me je šerovalo i tagovalo na storijima na Instagramu i tada mi je baš značajno skočio broj sabova. Ja za nisam imao puno, ali se utro stručio tad, tako da nastavite s tim. Mislim, zahvaljujući tome me između ostalih izvalio i Marcello i direktno prosledio Kesiću i tako sam dobio i par minuta na TV-u. A za to ste direktno vi zaslučili, tako da ja sam... Najviše fizičke aktivnosti koje si imao potekle dve godine.